നമുക്ക് ഫ്ലിച്ചർ ബീമിൻ്റെ വേറൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കി നോക്കാം ആ ഫ്ലിച്ചർ ബീം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് വുഡൻ ജോസ്റ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം വൈഡ് ത്രീ വൈഡ് ത്രീ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഡീപ്പ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ബൈ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ട്വൽത്ത് ഇൻറ്റു ക്രോസ് എന്താ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഓൺ ഐദർ സൈഡ് ഓഫ് ജോസ്റ്റ് ഇഫ് ദി മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ഇൻ ദി വുഡൻ ജോസ്റ്റ് ഈസ് സെവൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ഫൈൻഡ് ദി കറസ്പോണ്ടിങ് സ്ട്രെസ് ഇൻ സ്റ്റീൽ ഫൈൻഡ് ഓൾസോ ദി മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി സെക്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഫിഗർ വരയ്ക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ടാർഗറ്റ് സൈസ് ഓഫ് വുഡൻ ജോസ്റ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം അത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സൈസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ടു എന്താ ട്വൽവ് ഇൻഡ് ക്രോസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് രണ്ട് സൈഡിലാണ് നടുവിലാണ് നമ്മുടെ ടിമ്പർ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഫിഗർ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടിനും സെയിം ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് ത്രീ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം അതാണ് ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം പിന്നെ നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക ഇത് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് സെൻറ്ററിൽ കൂടെ ഉള്ളത് കടന്നു പോകുന്നത് ഈ വര ഇ എസ് ഡിവൈഡർ ബൈ ഇ ഡബ്ല്യു നമുക്ക് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ മാക്സിമം സ്ട്രെസ് വുഡൻ ജോയിസ്റ്റിൽ വരുന്നത് സെവൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് അത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ഇൻ ദി വുഡൻ ജോയിസ്റ്റ് സെവൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നമുക്ക് സ്റ്റീലും ടിമ്പറും സ്ട്രെച്ച് ടുഗതർ എന്ന അസ്യൂമേഷൻ നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഈ ബീമ് എക്സ് ആക്സിലാണ് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ നമുക്ക് വരച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ സ്റ്റീൽ സെക്ഷനും ഉണ്ട് ഇവിടെ തിമ്പർ സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റർ ലൈൻ ഒരു വര വരച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി അല്ലാതുണ്ട് അതായത് സ്റ്റീലും ഉണ്ട് ടിമ്പറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രെയിൻ സ്റ്റീൽ ഇൻ സ്റ്റീൽ ഈക്വൽ ടു സ്ട്രെയിൻ ഇൻ ടിമ്പർ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അസ്യൂം ചെയ്തുള്ളൂ സ്ട്രെയിൻ ഇൻ സ്റ്റീൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ട്രെയിൻ ഇൻ ടിമ്പർ അപ്പോൾ മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ഇൻ ബൂട്ടൻ ജോസ്റ്റ് സെവൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം സ്ക്വയർ സ്റ്റീലും ടിമ്പറും ഒരുമിച്ചാണ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു സ്ട്രെയിൻ ഇൻ സ്റ്റീൽ സ്ട്രെയിൻ ഇൻ ടിമ്പർ സ്ട്രെയിൻ പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡർ ബൈ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അതേപോലെ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഏരിയച്ച് സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡർ ബൈ സ്റ്റീൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടിമ്പറിൻ്റെ സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡർ ബൈ ടിമ്പറിൻ്റെ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സ്റ്റീലിൻ്റെ എത്ര സ്ട്രെസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഇ എസിനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഇ എസ് ഡിവൈഡർ ബൈ ഇ ഡബ്ല്യു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി എന്നുള്ളത് സിഗ്മ ബി ടൈംബറിൽ മാക്സിമം സെവൻ ആണ് വരുന്നത് അതും ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ വൺ ഫോർട്ടി ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ കിട്ടും അപ്പോൾ മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ഇൻ സ്റ്റീൽ വൺ ഫോർട്ടി ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ഈ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ കോമ്പോസിറ്റ് സെക്ഷൻ അതായത് ഈ ടോട്ടൽ സെക്ഷൻ്റെ ടോട്ടൽ സെക്ഷൻ ടോട്ടൽ സെക്ഷൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ സ്റ്റീലിൻ്റെയും ടിമ്പറിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് കൂട്ടിയാൽ മതി സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്ട്രെസ് ഇൻറ്റു സ്റ്റീലിൻ്റെ സെക്ഷൻ മോഡലസ് പ്ലസ് ടിമ്പറിൻ്റെ സ്ട്രെസ് ഇൻറ്റു ടിമ്പറിൻ്റെ സെക്ഷൻ മോഡലസ് സെക്ഷൻ മോഡലസിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ബി ഡി സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ് ഇവിടെ കണ്ട ഇവിടെ പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ട് പേരാണ് കാരണം ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡിലും സിമ്മട്രിക്കലായിട്ടാണ് സ്റ്റീൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു സെക്ഷൻ ഇവിടെ അടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ രണ്ട് വന്നത് പിന്നെ എന്താ സ്റ്റീലിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും സിഗ്മ ബി ആണ് വൺ ഫോർട്ടി ടിമ്പറിൽ വരുന്ന സിഗ്മ ബി ആണ് സെവൻ പിന്നെ ബിയും ഡിയും ട്വൽവും ത്രീ ഹൺഡ്രഡും അതായത് ഇത് ബി പറഞ്ഞ ഇതാണ് ട്വൽവ് ഇത് ട്വൽവ് സ്റ്റീലിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ്
സ്റ്റീലിൻ്റെ ടിമ്പറേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വീതി കൂടും കാരണം സ്റ്റീലിൻ്റെ അത്ര സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ടിമ്പർ അത്രയും നമ്മൾ കൊടുക്കണം ടിമ്പറിനെ സ്റ്റീലിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വീ വിടുത്ത് കുറയും അത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു നമ്മൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ ആണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ വിടുത്ത് അവിടെ വയ്ക്കുക സ്റ്റീലിൻ്റെ വിടുത്ത് തന്നെ സ്റ്റീലിനല്ലേ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ വിടുത്ത് കണ്ട ട്വൽവ് അത് ഇൻറ്റു ഇ എസ് ഡി വൈഡ് ബൈ ഇ ഡബ്ല്യു വലുതിലേക്ക് കാരണം വാല്യൂ വലുതാവും അപ്പോൾ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സ്റ്റീലിൻ്റെ വിടുത്ത് ഇൻറ്റു സ്റ്റീലിൻ്റെ മോഡുലേഴ്സ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ വുഡിൻ്റെ മോഡുലേഴ്സ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ടിമ്പർ സെക്ഷൻ്റെ കിട്ടും ടു ഫോർട്ടീൻ എം എം അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ടു ഫോർട്ടീൻ എം എം എന്ന് കിട്ടി ഇത് ടു ഫോർട്ടീൻ എം എം ഇതും ടു ഫോർട്ടീൻ എം എം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ടു ഫോർട്ടീൻ എം എം നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഇവിടെ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ട്വൽവ് എം എം ഒരു സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു ട്വൽവ് എം എമ്മിൻ്റെ സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻ അതിന് നമ്മൾ ട്വൽവ് എം എം എമ്മിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു അതിനെ ട്വൽവിനെ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി വണ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ടു ഫോർട്ടി എന്ന് കിട്ടി ഈ സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻ നമ്മൾ എന്താ ഒരു ടിമ്പർ സെക്ഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഈ സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻ ആയി ഈ ഒരു ചെറിയ സെക്ഷൻ ടിമ്പറേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അതേപോലെ ഇവിടെ ടിമ്പറേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ആ ട്വൽവ് വന്നായിരുന്നു സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻ്റെ കൊടുത്ത് ടിമ്പറേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ടു ടു ഫോർട്ടി എം എം എന്നായി അപ്പോൾ നമുക്ക് തിക്ക്നെസ് ഓഫ് ഈക്വൽ ആൻഡ് സെക്ഷൻ കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒറ്റ സെക്ഷനാണ് ആ സെക്ഷൻ്റെ വിടുത്ത് ടോട്ടൽ വിടുത്ത് സിക്സ് തേർട്ടീനും ഹൈറ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം അതായത് ഈ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതും നൂറ്റമ്പതും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതും കൂടി കൂട്ടിയ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എം എം കിട്ടും ഹൈറ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം അപ്പോൾ ആ മൊത്ത ടിമ്പറിൻ്റെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ സെക്ഷൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിഗ്മാ ബി പറഞ്ഞാൽ സെവൻ എം എം സെവൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ബി ഡി സ്ക്വയർ പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിലുള്ള സെക്ഷൻ അതിൻ്റെ ബി പറഞ്ഞാൽ ഇത് ബി ബി എ ഇത് ബി എ അപ്പോൾ ബി പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് തേർട്ടി ബി പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റസ്റ്റ് സിക്സ് നോട്ട് എം 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 എന്ന് കിട്ടും അതിന് ടെൻ റസ്റ്റ് സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്താ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇതേ ആൻസർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എ ഫ്ലിച്ചർ ബീം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു വുഡൻ ജോസ്റ്റ് രണ്ട് വുഡൻ ജോസ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണം വുഡൻ ജോസ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത്തും കൊടുക്കും ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം വിത്ത് എ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ഓഫ് ടെൻ എം എം ക്രോസ് വൺ ഫോർട്ടീൻ എം എം സൈസ് പ്ലേസ് ഒരു സിമ്മെട്രിക്കിൻ്റെ ഭിത്തിയും ഉണ്ട് മാക്സിമം സ്ട്രെസ്സിന് വുഡൻ ജോസ്റ്റ് വുഡൻ ജോസ്റ്റിൻ്റെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാവുന്ന മാക്സിമം സ്ട്രെസ് സെവൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ഫൈൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇ എസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഡബ്ല്യൂ ആ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ മോഡുലർ റേഷ്യോ എം ഇ എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ഡബ്ല്യു ട്വൻറ്റി അത് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു പിന്നെ സൈസ് ഓഫ് വുഡൻ ജോസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വുഡൻ ജോസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൈസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ടെൻ എം എം വൺ ഫോർട്ടീൻ എം എം സിമ്മെട്രിക്കലായിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ രണ്ടാമത് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ ഡെപ്ത് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വേണ്ട ടു ഹൺഡ്രഡ് രണ്ട് സൈഡിൽ അപ്പോൾ അത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇതും ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇത് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ആണ് അതായത് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡും ടു ഹൺഡ്രഡും ആയിട്ടുള്ളത് രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു വുഡൻ ജോയിസ്റ്റ് പിന്നെ നടുവീത്തേൻ്റെ ടെൻ എം എം എടുത്ത് ഇത് ടെൻ എം എം വൺ ഫോർട്ടീൻ എം എം ഹൈറ്റ് ഈ ഹൈറ്റ് ഈ ഹൈറ്റ് വൺ ഫോർട്ടീൻ എം എം അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഫിഗർ നമ്മൾ പിന്നീട്
ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് രണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഈ അറ്റത്തെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം സെവൻ മൂട്ടർ പുറം നമുക്ക് ഒരു മാക്സിമം വരുന്നത് ആ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ സെക്ഷൻ മോട്ടേഴ്സ് ട്വൻറ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് സ്റ്റീലിൻ്റെ കണ്ട് കിട്ടും അതായത് ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ഓഫ് ടിമ്പർ അറ്റ് സെവൻറ്റീൻ എം എം ഫ്രം ദി ന്യൂട്രൽ എക്സസ് അതാണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ ന്യൂട്രൻ പുറം എം എം സ്ക്വയർ എക്സ് ആ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ അല്ല സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ ന്യൂട്രൻ പുറം എം എം സ്ക്വയർ കിട്ടും അത് എങ്ങനെ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ പകുതിയിൽ നിന്ന് കണ്ട ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ന്യൂട്രൽ എക്സസ് മേ വേറെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കണ്ട അതേപോലെ വേറെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇത് ഒരു ഓറഞ്ച് ട്രയാങ്കിൾ ഏറ്റവും വലിയ ട്രയാങ്കിൾ അതല്ലാണ്ട് ഒരു പച്ച ട്രയാങ്കിൾ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ സെവൻ ആണെന്ന് അറിയാം അതാണ് ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് സെവൻ ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ വലിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ നമുക്ക് രണ്ട് വാല്യൂ അറിയാം അതായത് ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ സെവൻ എന്നറിയാം ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഒരു വാല്യൂ അറിയാം ഈ വാല്യൂ സെവൻറ്റി എന്ന് അറിയാം ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് യൂസിങ് സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾ പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് സെവൻറ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈ ചെറിയ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഈ ഹൈറ്റ് സെവൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അത് ഡിവൈഡ് ബൈ ചെറിയ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഈ ഹൈറ്റ് ഇവിടുത്തെ നമുക്കറിയില്ല ഈ ലെങ്ത് അപ്പോൾ എഫ് തൽക്കാലം എഫ് നിർത്തും അത് ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ഇതിൽ നിന്ന് എഫ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അതാണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ ന്യൂട്രൻ പുറം എം സ്ക്വയർ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം സ്ട്രെസ് സ്റ്റീലില് സെവൻറ്റീൻ എം എം ഫ്രം ദി ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് അതായത് സ്റ്റീലിൻ്റെ മാക്സിമം ക ഇവിടെയാണ് വരിക അപ്പം ആദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന വാല്യൂ ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ടിമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇവിടുത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇവിടെ എത്ര വരിക എന്ന് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താ റേഷ്യോ ഇ എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ഡബ്ല്യു ഈ റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് ട്വൻറ്റി മോഡുലർ റേഷ്യോ പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ള പരിപാടി അപ്പോൾ കണ്ട ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ എഫ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ എഫിനെ നമ്മൾ ഇ എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ഡബ്ല്യൂ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇ എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ഡബ്ല്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി എഫ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ ന്യൂട്ടൻ പുറം എം സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻറ്റി നയൻറ്റി ന്യൂട്ടൻ പുറം എം സ്ക്വയർ അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും എക്സ്ട്രീമിൽ വരുന്ന സ്ട്രെസ് എത്ര കണ്ടുപിടിച്ചു ഇവിടെ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൻ പുറം എം സ്ക്വയർ സ്റ്റീലിൽ മറ്റേത് സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് കഴിച്ചിട്ട് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റീലിൻ്റെയും വുഡിൻ്റെയും കൂടി കൂട്ടുക ഇവിടെ രണ്ട് എന്ന് വരാനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടെ വുഡാണ് രണ്ട് സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതൊന്ന് ഇത് രണ്ട് ഇത് രണ്ട് സിമ്മട്രിക്കലായിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടെണ്ണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ രണ്ട് എന്ന് വരാൻ കാരണം പിന്നെ വുഡിൽ വരുന്ന മാക്സിമം സ്ട്രെസ് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ആണ് ഈ സിഗ്മാ ബി പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം സെവൻ ആണ് വരിക ഇവിടെ വരുന്നത് സിഗ്മാ ബി നയൻറ്റി എയ്റ്റ് അതാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പിന്നെ വുഡിൻ്റെ ബിയും ഡിയും ഹൺഡ്രഡും ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വുഡിൻ്റെ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ബി ഇത് ഹൺഡ്രഡ് വുഡിൻ്റെ ഇത് ടു ഹൺഡ്രഡ് വുഡിൻ്റെ സ്റ്റീലിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ ടെന്നിന് ഹൈറ്റ് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഫോർട്ടി അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടെന്നും വൺ ഫോർട്ടിയും അപ്പോൾ ആ രണ്ട് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എം ആർ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര ഡബിൾ ഇത്ര എന്ന് കിട്ടും ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ടെൻ റെസ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റെസ് ടു സിക്സ് ന്യൂട്ടൻ ന്യൂട്ടൻ എം എം കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ടെൻ റെസ് ടു സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അയ്യോ ഇവിടെ ഈ വാല്യൂ ഉണ്ട് ടെൻ റെസ് ടു സിക്സ് ക